దేవదాస్ నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి అందరు నన్ను దేవదాస్ నే పిలుస్తున్నారు నా పేరు పార్వతి కాదు భానుమతి భానుమతి భాను పేరు చాలా బాగుందండి దేవదాస్ అని పిలవడం వరకేనా కొంపు తీసి ఆ దేవదాస్ లా మీరు కూడా ప్రేమలో గాని హాకండి హాకండి ఇంత వరకు మనకి అలాంటి ఏం లేదు అసలు ఆ దేవదాస్ ఎందుకు అలా అయ్యాడు ప్రేమించడం వల్ల ప్రేమ అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు మీకు తెలుసా అమెరికా ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద దేశం మ్యాప్ లో ఉన్న మొత్తం దేశాల వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తుంటారు సరదాగా చూడడానికి వచ్చే వాళ్ళ కంటే సంపాదించడానికి వచ్చే వాళ్ళే ఎక్కువ తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ సంపాదించడానికి అమెరికా ఎక్కువ పనుల్లో ఉంటూ బంధాలు తగ్గించుకోవడానికి అమెరికా ఇక్కడ ఆగి పక్క వాళ్ళని పలకరించడానికి టైం ఉండదు తల తిప్పి చూడ్డానికి కూడా తీరికుండదు ట్రైన్ కు మించి పరుగులు టైం కు మించి పనులు ఈ పని మనీ పోటీలో మన ఇండియా వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు ఇలా అమెరికా వచ్చి అంచలంచలుగా ఎదిగి ఇక్కడే స్థిరపడిపోయి ఈ అమెరికా కౌరవుల్లో పౌరుడైన ఓ పెద్ద ఆయన ఫ్యామిలీ ఉంది ఇతని పేరు కాటం రాజు లక్ష్మీనారాయణ ఇతను ఓడిపోవడానికి ఇష్టపడడు ఎదుటి వ్యక్తికి గెలవడానికి ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఎన్ఆర్ఐగా వచ్చి సెనేటర్ గా ఎదిగి అమెరికాలో ఒక రాష్ట్రానికి గవర్నర్ అయ్యాడు ఇతని కోసం మిగతా రాష్ట్రాల గవర్నర్స్ వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ రిప్రజెంట్ చేసే హోదాలో స్పీచ్ ఇవ్వబోతున్నాడు ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఇది చెప్పబోతున్నాడో మనకు అనవసరం కాసేపు ఈయన ఇంటి విషయాల్లో తల్లిదూరుద్దాం ఈవిడ కాటం రాజు గారి తల్లి పేరు చంద్రలేఖ అమెరికాలో స్థిరపడిన ఇండియా అంటే ప్రాణమిస్తుంది ఈవిడతో పది నిమిషాలు ఎవరైనా మాట్లాడితే పదకొండో నిమిషంలో ఇండియాకు వెళ్లి పోదాం అనుకుంటారు ఏమంటారు చంద్రలేఖ గారు ఇందులో నాదేం లేదండి అంత భారతదేశ గొప్పతనం మన ఆచారాలు కట్టుబాట్లు వదిలేయాలన్నా వదిలేయలేము కదండి తులసి కోట చుట్టూ తిరగందే ఫిల్టర్ కాఫీ తాగలేము టిఫిన్ తినలేము దేవుడికి నైవేద్యం కూడా పెట్టలేము టిఫిన్ అంటే గుర్తుకొచ్చింది ఊరే బంగారు రాజు రెస్పాన్స్ లేదు మొన్న ఇతని పేరు బంగారరాజు పని కోసం వీళ్ళ అబ్బాయి దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ ముసలావిడికి తలనొప్పిగా ఉందంటే ఇంప్రెస్ చేద్దామని టీ కాసిచ్చాడు అంతే ఆ సెనేటర్ ఇతని పాస్పోర్ట్ తొక్కి పెట్టేశాడు అప్పటి నుంచి ఈ ఇంట్లో పార్ట్ టైం కుక్ గా ఫుల్ టైం పిఏగా టూ ఇన్ వన్ బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నాడు చూడాలని చిన్న సెంటిమెంట్ ఇంట్లో నా విలువ దీని ఒక్కదానికే తెలుసు అందుకే కాలెత్తి మరి దాన్ని మేడం మరి అంత ఫీల్ అవ్వకు అది కాలెత్తింది దండం పెట్టడానికి కాదు మరి దేనికి బుద్ధి లేకపోతే సరే పొద్దునే దాన్ని బయటికి తీసుకెళ్లాలని తెలియదు నీకు ఎందుకు నన్ను ఎవరు తీసుకెళ్తున్నారు నేను అట్లేదు తీసుకెళ్ళరా ఈ ఇంట్లో వీళ్లే కాకుండా ఈ ఇంటి మొత్తానికి సెనటర్ సామ్రాజ్యానికి ఏకైక వారసురాలు ఆయన కూతురు భాను ప్రస్తుతం సమ్మర్ హాలిడేస్ ఎంజాయ్మెంట్స్ లో మునిగి తేలుతుంది
ఫీలింగ్స్ గోల్డెన్ ఫీలింగ్స్ శంఖం నుంచి ఆ రాగం నన్ను శ్రావ్యంగా తాకిన వెంటనే ఒక్కసారిగా మనసుని ఏదో శక్తి ఆకాశానికి ఎత్తేసినట్టు అనిపించింది నా మనసుని ఒక కొత్త బంధం మత్తుగా పలకరించి చేరువై నేను నీ కోసమే ఉన్నానని గుర్తు చేసినట్టు అనిపించింది ఆ రాగానికి నాకు సంబంధం ఏంటి అది వినిపించగానే బామ నాన్న ఫ్రెండ్స్ అంతా బోర్ కావాలి కావాలి ఏదో కావాలి ఇలాంటి కఠినమైన పదాన్ని కూడా శ్రావ్యంగా వినిపించే శక్తి ఒక కర్ణాటిక సంగీతానికి మాత్రమే ఉంది అది కూడా నువ్వు పక్కాగా నేర్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఇండియాకు వెళ్లి తీరాల్సిందే అక్కడికి వెళ్లి నేర్చుకో నన్నే మించిపోతావు మిమ్మల్ని మించిపోవడానికి అంత దూరం వెళ్ళక్కర్లేదు అనుకుంటున్నాను నువ్వు నోరుమయ్యి సరే అమ్మా ఇక్కడ ఎలాగో సబరాలు తెలుసు కదా ఇండియాకు బిచ్చానే తెద్దాం రండి తెలీదు ఈ డ్రెస్ కూడా అలాగే కొన్నావా నువ్వు అసలు ఫస్ట్ హ్యాండ్ అయినా పోవే చాలా మందిని చూసినా ఇది కదా ఇదిగో నువ్వు పోయి నా బైక్ ఎక్కువ పోరా ఇగో పోని కొంచెం బైక్ వరకు రావా ఎందుకు తొయ్యడానికా చీచా ఒరే దేవా వాళ్ళ రేంజ్కి ఒకవేళ మనల్ని ప్రేమించినా మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం మనం ఏమడిగాం ఒకే ఒక్కసారి బైక్ ఎక్కమన్నాం అది కూడా దేవుడా ఈ చిన్ని కోరిక తీర్చలేవా చీచా దేవుడు కరిణించాడరా ఎక్కడా అటు చూడు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ వాళ్ళు ఎదురు వస్తే వెళ్లే పనిలో ఎంజాయ్మెంట్ ఉండదు బ్యాక్ మాకు బ్లాక్ చేయడమే తప్ప బ్యాక్ అవ్వడం తెలీదు
చూడు దెబ్బంటూ పడితే మా దెబ్బ మీ మీద పడాలి లేదా మీ దెబ్బ మా మీద పడాలి అంతేకాని పోలీసు వాళ్ళు దెబ్బ మన మీద పడకూడదు మాటలు ప్లీజ్ శంషాబాద్ కోరేస్ ఏ గౌరీ మీ కాలేజ్ నుంచి ఒకడు మా కాలేజ్ నుంచి ఒకడు ఈ పాయింట్ నుంచి బైక్ స్టార్ట్ చేయాలి అదిగో కొండ చివర అదే టర్నింగ్ పాయింట్ ఇక్కడి నుంచి ఇద్దరు ఒకేసారి బైక్ స్టార్ట్ చేసి సరిగ్గా ఆ పాయింట్ కు వెళ్లి బైక్ ని లోయలోకి వదిలేసి సేఫ్ గా పక్కకి దూకాలి ఎవరు ముందుగా పని చేస్తే వాళ్ళు విన్ అయినట్లే ఒకవేళ కంట్రోల్ తప్పి బైక్ తో పాటు లోయలో పడిపోయినా భయపడి ముందే దూకేసినా ఓడిపోయినట్టు లెక్క ఎలా ఉంది గేమ్ లో దమ్ రావాలంటే బ్రేక్ వైర్ కట్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటది నీకెందుకు <laughs> ఎప్పుడో రెండు కోరికలు కోరాను మొదటిది ఇండియాకు పంపించమని రెండోది నా మనవరాలికి దేశవాడి మొగాన్నిచ్చి పెళ్లి జరిపించమని మొదటిది ఇప్పటికి నెరవేర్చావు రెండోది అయినా తొందరగా చేసి పెట్టవయ్యా భక్తులకు నమస్కారం ఈ పవిత్రమైన గుడిలో సిల్క్ చీరలు కట్టుకున్న సీతామహాలక్ష్మి ఉన్నారు పట్టు చీరలు కట్టుకున్న పసిడి లక్ష్మి ఉన్నారు కానీ అష్టలక్ష్మిలు కలిసిన దాల లక్ష్మిని మీరు చూసారా నేను చూశాను అరచెదరిన ముంగురుల ధనలక్ష్మి చిరు చెమటలు పట్టిన శ్రీలక్ష్మి ఇరుపెక్కిన కన్నుల వనలక్ష్మి ఆ వన్యలక్ష్మి జూకా నాకు దొరికింది అమ్మా లక్ష్మీదేవి యాక్చువల్గా మీరు ఎక్కడున్నారో నాకు కనపడలేదు అందుకే పనిచేశాను ప్లీజ్ మైక్ దగ్గరికి వచ్చి మీరు మ్యూజిక్గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ చీకట్లో అమ్మాయిని ఎలా గుర్తుపట్టాలి మీరు నేనండి మీరు మైక్లో అనౌన్స్ చేసిన లక్ష్మీదేవిని నేను చాలా అదృష్టవంతుని గుళ్ళో ఎంతమంది ఉండగా ఈ జూకా నాకే గుచ్చుకుంది నా జూకా ఇస్తారా ఒక్క ఐదు వందలు మీ జూకా మీరు తీసుకోండి అదేంటండి నేను మీ మంచి గురించే చెప్తున్నానండి ఊరికేస్తే మీరు అలక్ష్యం పెరుగుద్ది అదే ఐదు వందలు ఇచ్చి తీసుకుంటే ఇంకొకసారి వస్తువు పోగొట్టుకోకూడదు అనే జాగ్రత్త పెరుగుద్ది మనిషి నాకు సిన్సియారిటీతో పాటు కొంచెం చిలుపుతనం కూడా ఉండాలండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇదిగోండి చూకా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ నేనే మీ అమ్మానాలకు చెప్పాలి అదేంటి కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మనసు పెట్టాలి చూస్తేనే తెలుస్తాయి ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఏ 
ఏమైపోయావరా గుడ్లు నేను ఒక అమ్మాయిని చూసాను రా చాలా మంది అమ్మాయిలు నా కళ్ళకి నచ్చితే ఈ అమ్మాయి నా మనసుకు నచ్చింది రా కొంప తీసి నువ్వు అమ్మాయిని ప్రేమిస్తున్నావు ఏంటి అవును రా అయితే అమ్మాయి ఫాలో అయిపోయి వివరాలు తెలుసుకుందాం రై అక్కర్లేదు ఏ ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నావా ఆ అమ్మాయి నా కోసం పుట్టుంటే తప్పకుండా మళ్ళీ కలుస్తుంది అప్పుడు నేను వదిలిపెట్టను నేను ఇక్కడికి సంగీతం నేర్చుకోవడానికి వచ్చానని ఇప్పటి వరకు అనుకున్నాను కానీ అమెరికాలో ఏ రాగమైతే నన్ను పలకరించిందో ఆ రాగమే నన్ను ఇక్కడికి రప్పించిందని ఇప్పుడు అనుకుంటున్నాను లేకపోతే ఎక్కడో నన్ను తాకిన ఆ రాగం ఇక్కడ తను పాడటం ఏంటి అతనికి అన్ని మంచి లక్షణాలు ఉండటం ఏంటి చీకట్లో అతన్ని చూడలేకపోయాను అసలు అతను ఎలా ఉంటాడో అతని కోసమే ఆ దేవుడు నన్ను పుట్టించుంటే మళ్ళీ మమ్మల్ని తప్పకుండా కలుపుతాడు 